సో విజయవాడ జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో కార్యకర్తల సందడి నెలకొంది రానున్న ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు జనసేన పార్టీ అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తోంది ఈ దరఖాస్తులో అభ్యర్థుల పర్సనల్ విషయాలతో పాటు సామాజిక అంశాలపైన అవగాహన ఇలా పలు అంశాలకు సంబంధించి నాలుగు పేజీలు పూరించాల్సి పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ నేపథ్యంలోనే విజయవాడ జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో సందడి వాతావరణం నెలకొంది ఎస్ విజయవాడ జనసేన కార్యాలయంలో సందడి వాతావరణం నెలకొంది అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నారు పోటీ చేసేందుకు మరోవైపు దానికి సంబంధించి నాలుగు పేజీల లేఖను వాళ్ళు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది దీంట్లో పర్సనల్ డీటెయిల్స్తో పాటు సామాజిక అంశాలపైన కూడా అవగాహన కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ అందిస్తారు లైవ్ ద్వారా శ్రీనివాస్ అభ్యర్థుల నుంచి ఎంతమంది ఇప్పటి వరకు అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఏం చెప్తున్నారు వాళ్ళంతా పర్సనల్ డీటెయిల్స్ సామాజిక అంశాలకు సంబంధించి ఏం మాట్లాడుతున్నారు జనసేన పార్టీ విజయవాడ కార్యాలయంలో ఈరోజు సందడి వాతావరణం నెలకొని ఉంటుంది జనసేన పార్టీకి సంబంధించి రానున్న ఎన్నికల్లో అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ అభ్యర్థులకు సంబంధించి తాము దరఖాస్తులు స్వీకరించామని ప్రకటించడంతో పాటు దరఖాస్తుకు సంబంధించి ఒక ఫామ్ను రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆ ఫామ్ను చూసినట్లయితే కనుక మొత్తం నాలుగు పేజీలు ఉండే విధంగా ఈ ఫామ్ ఉండడం జరిగింది ఈ ఫామ్లో మొదట చూసుకుంటే కనుక జనసేన పార్టీ అభ్యర్థి ఎవరైతే అభ్యర్థి ఉంటారో ఆ అభ్యర్థికి సంబంధించి బయోడేటా పూర్తిగా పొందుపరచడము రెండోది వారికి సంబంధించి ఎటువంటి విద్యను చదువుకొని ఉన్నారు ఏ ప్రాంతం నుంచి దరఖాస్తు చేసుకున్నారనే వివరాలు మొదటి పేజీలో ఉంటాము రెండో పేజీకి సంబంధించి చూసుకుంటే కనుక వారికి సంబంధించినటువంటి ప్రొఫైల్ ఏదైతే వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు సామాజిక కార్యకలాపాలలో పాల్గొన్నారా ఏదనుకుంటే ప్రజా సమస్యల మీద పోరాడారా అనే వివరాలు వారితో పాటు ఉంటాము అదేవిధంగా వారికి సంబంధించి ఏ నియోజకవర్గం నుంచి వారు పోటీకి సిద్ధమవుతున్నారు ఏ నియోజకవర్గం నుంచి వారు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు అనే వివరాలను కూడా ఉండడం జరిగింది ఈ దరఖాస్తులో ఏ నియోజకవర్గమే కాకుండా ఆ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఎటువంటి సమస్యలను వారు గుర్తించారు ఆ సమస్యలపై ఎటువంటి అవగాహన ఉండే దాని మీద కూడా క్లియర్ గా రాయవలసి ఉంటుంది ఇక మూడో పేజీ చూసుకుంటే కనుక గతంలో వాళ్ళు ఏ పార్టీలో పనిచేశారు ఏ పార్టీలో ఏ స్థాయిలో పదవులు ఆశించారో ఆ పదవులకు సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి న్యాయం చేశారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జనసేన పార్టీలో సభ్యత్వం ఉన్నదా లేదా సభ్యత్వం ఉంటే కనుక ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఉంది జనసేన పార్టీలో ఎటువంటి పదవునైనా పనిచేస్తున్నారా లేదా అనే వివరాలను కూడా ఉండడం జరిగింది అంటే చూస్తే కనుక ఒక దరఖాస్తు ఫామ్ నింపడానికి చూసుకుంటే కనుక చాలా క్లారిటీ గాను చాలా వివరంగాను సాధారణంగాను ఉండే విధంగా కూడా ఉండడం జరిగింది అంటే మొత్తం నాలుగు పేజీలు ఉన్నటువంటి ఈ దరఖాస్తు ఫామ్ కు సంబంధించి చూసుకుంటే కనుక ఈ ఫామ్ లోనే ఆ అభ్యర్థికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు ఉండటమే కాకుండా గతంలో వాళ్ళ రాజకీయాలకు సంబంధించి కానీ చదువు కానీ కుటుంబ నేపథ్యం అన్ని పొందుపరిచే విధంగా ఫామ్ లో నువ్వు రూపొందించడం జరిగింది అంటే ఒక అభ్యర్థి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఈ ఫామ్ నింపి జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో స్క్రీనింగ్ కమిటీ వీటం ద్వారా ఆ స్క్రీనింగ్ కమిటీకి సంబంధించి తుదిరూపు తీసుకొచ్చే అభ్యర్థికి సంబంధించి వివరాలనే కాకుండా అభ్యర్థి పోటీకి అవసరమైన అర్హత పొంది ఉన్నాడా లేదా అనేది కూడా వాళ్ళు డిసైడ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అంటే నిన్నటి నుంచి ప్రారంభించినటువంటి దీనికి సంబంధించి నిన్న జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తొలి ఫామ్ తీసుకోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఈ రోజు కొంతమంది కార్యకర్తలు జనసేన పార్టీ అభిమానులు అదేవిధంగా ఎవరైతే పోటీ చేయాలనుకుంటున్నారో వారికి సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థులు కూడా కొన్ని ఫామ్స్ ను తీసుకొని వాటిని నింపి కార్యాలయంలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే చూస్తే ఈ ఫామ్ మొత్తం కూడా చూసుకుంటే కనుక మనకి ఒక రాజకీయ అనుభవంతో వాళ్ళు రూపొందించిన విధంగా ఉండడం జరిగింది అంటే ఒక బయోడేటాతో పాటు కుటుంబ నేపథ్యము రాజకీయ నేపథ్యము వారి విద్యా అర్హతలే కాకుండా సమాజంపై వారికి ఉన్నటువంటి పట్టు అదేవిధంగా ఆ నియోజకవర్గం ఏదైతే ఉండదు ఆ నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి సమస్యలపై కూడా అవగాహన ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడే విధంగా ఈ ఫామ్ ఉండడం జరిగింది అయితే ప్రస్తుతం మనతో జనసేన పార్టీకి సంబంధించి కార్యాలయంలో ఒక రిసెప్షన్ లాగా ఏర్పాటు చేసి అక్కడ ఎటువంటి ఏ ప్రాంతం నుంచి అభ్యర్థులు వచ్చినా కానీ వారి వివరాలు వారి పేర్లు వారి ఫోన్ నెంబరు 